alltså vår egen utrikesminister Johan Jørgen Holt som ju har spelat en fantastisk roll i det. I minuterna för detta så har vår egen utrikesminister varit med president Clinton och Bush och Carter och alla de andra parterna på ett möte inne i det vita hus. Så vi kan tryggt se si att Norge idag är er i den innerste krets. Ja, i den allra innerste krets. Vi är er med där vi sannsynligvis aldrig har varit med för. En höstdag i 1999 kommer en bilkortese körande in mot Oslo. I en av bilarna sitter en amerikansk president. Det er spennende å se den amerikanske presidenten i levende livet. Første gang han er i Norge, og det var på høy tid. Jeg var amazed to discover that I am the first sitting president ever to visit Norway. I can't imagine what the others were thinking about. Our two nations have also shared the history of some of the darkest days of this century. When the royal family, as the king has said, spent the years of the war living in the United States, including several weeks in the White House. I must say one of the most interesting experiences I have had as president in my entire tenure was having the opportunity to welcome you back to the White House where you were as a small boy. USA har bedt Norge om å bidra med militære styrker og materiell under en eventuell krig mot Irak. Verdensutviklingen i de siste par årene har jo vist svært tydelig hvor uheldig det er for både USA og for verden for øvrig at en makt er så totalt overleger. På den måten går USA alene opp til ganske eh, suverent og til tider arrogant. Norge ønsker å ha sikkerhetsrådets vedtak bak oss før vi gir noe svar. Statsminister Kjell Magne Bonevik utelukker ikke norsk krigsdeltagelse under en eventuell krig mot Saddam Hussein. Verden står på randen av krig. Vi viser vilje til fred. Vi venter ikke lenger på den amerikanske presidenten. Vi elsker ikke lenger Amerika. Ikke som vi gjorde før. Er et hundre år langt forhold over for alltid? Elsker Amerika fremdeles oss? There are very few countries in the world that enjoy the relationship with the United States that Norway has. Very few. The United States has always been there, not most of the time, not three times out of four, but every time, all the time. But the element of trust has been, if not eliminated, at least eroded in that relationship. And the relationship will never be quite what it was again. Norway has always been with us. They have been our best friends. Thanks very much, ladies and gentlemen, for such a warm welcome. You are very beautiful, very sweet, very gracious, very generous. 
And all the kids in the band want you to know that we do love you madly.